máme 8.15 a presúvame sa v Košic, odchádzame, povieme si ďalej, že kam. Ale teraz ideme vlákom z Košic do Budapešti, ideme na letisko. Sme v Miškovci. Ja. Ja. Také dedine. He does ne a mety. He does ne a mety. <laughs> No a už sme v Budapešti, 5 minút pred stanicou. Budapešť léty. Mária Unglár. No už sme v Budapešti a na letisko sa dá dostať. Z vlakovej stanice metrom najprv treba ísť na M2 alebo M4 zelené. Alebo červené metro. No, proste sú tu šipky hneď na stanici. Treba jeden listok na metro a potom treba ešte listok na airport shuttle bus. A na letisko chodí autobus číslo 100E, na ktorý treba samostatný listok za 1500 forintov. Tak už sme na letisku a ideme na check-in, lebo nedal sa robiť online check-in. A môžeme si už povedať, kam ideme, ideme do Dohy, ale najprv máme prestúť v Istambule. Letíme s Pegasusom, no a nedal sa robiť check-in, lebo nejak nebralo číslo pasu, takže musíme ísť tam. A myslím, že budú všetci vedieť, že do Dohy. Treba aj Katar spomenúť. Asi netreba, ne? No, prešli sme už cez security kontrolu a predtým sme ešte boli na čekine. A zabudli sme, že zabudli, ani sme nevedeli o tom, že treba nejaké poistenie miestne katarské od nejakej katarskej poisťovni. My sme si pozerali, že čo treba do Kataru, ale nič také tam nebolo napísané na stránke. Bolo tam akorát uvedené, že po prílete potom na mieste sa dá vybaviť nejaké poistenie alebo niečo. No, treba buď to poistenie alebo rezidence u kartu alebo niečo, kto tam žije. Takže tak nás prekvapili s tým, že trebalo to tam na čekine. Takže bolo to stresujúce, nám to povedali až pri okienku a trebalo to ešte vyplňať teraz online a stalo to nejakých 13 eur na 30 dní poistenie. Cestovné poistenie proste no, nejaké. Také proste, ktoré človek musí mať, ak chce vstúpiť do Kataru. Ale musí to byť z nejakých tam vybraných katarských poisťovní. Nie, že nevzťahuje sa na to slovenská poisťovňa nič podobné. To sme mali a to je ukazujeme a on... Čo mi to dávate? A ty si mal potom ešte drogy všade po vreckách. A to už nikto nezaujíma. Drogy nikto nezaujímajú. Koľko by tam bolo? To tým nám vreka nejdu. 9, to mi napísané. No a letíme najprv do Istanbulu, máme tam prestup. Je to dvojhodinový let s Pegasusom. A potom máme nejakú hodinku a pol prestup. A letíme do Dohy. Prídeme tam niekedy o jednej v noci. Niečo ešte mám zaujímavé povedať? Doha je hlavné mesto Katáru, kto náhodou nevie. Sme späť v Istambule po troch mesiacoch. No. Na tom istom letisku asi, ne? Hej. Máme prestup. Za 45 minút by to malo letieť. Let bol bezproblémový. Celkom rýchlovka. Za hodinku a pol to bolo. No, tá dve hodiny. Tak dvojhodinový let doprava. No, už sme v dohe a môžeme stať rýchly update. Sme v dohe asi 2,5 hodiny. <laughs> asi 2,5 hodiny na letisku, lebo ja mám nový pás a bol s nimi nejaký problém. Nešlo im to naskenovať cez tú elektronickú čítačku a museli si ho zobrať, ísť do backstage'u a niečo verovať a verovali to asi hodinu. Ešte predtým asi pol hodinu sme čakali ešte v rade. Takže <laughs> máme koľko, koľko hodín? 3. 3 hodiny ráno a ideme sa pozrieť, že či tu chodia taxíky. Ale tak mali by, metro už nechodí takto v noci. A som teda ja už od mňa už nevládza rejci, nevládza už sa za nohách. Ani ja, ale je tu aspoň teplo.
No a už sme na obytku Victoria Hotel, alebo aj Victoria Hotel. Ale obytku si ukážeme neskôr, už je veľa hodín a povieme si akurát, že sme išli tým taxikom a stal nás 63 ich koruniek. Čo to tu majú? Katarské rily, alebo riady, alebo čo to je? No. No proste 63. A ideme sa pozrieť, či je tu za čo nájdenie? No, ešte, ja som hladná. Ideme sa pozrieť, či je tu za čo nájdenie. A taxiky chodia priamo z letiska a dá sa platiť taxíkoch kartou, tak ako aj v Dubaji. V Dubaji sa tiež dalo. Asi je mám rdel, nech si nezabudnú zobrať na pteru do nabijančke. Na zastrčke. A to ešte sa o mne ukazoval izbu. Ale hej, majú tu na britské? Či to sú, nie sú britské? Asi hej, neviem. Majú tu iné zásuvky, nie sú tu tie európske. Asi také ako v Londýne, ale nesom si istý. Takže treba aj nejakú redukciu, ktorú my nemáme, takže aj tu musíme kúpiť. Tak a máme tu nový deň, vyspali sme sa do Ružova, je čtvrt na dva po obede a máme prvý deň v Dohe. Môžeme si na začiatku ukázať izbu, ako vyzerá naša izba v hoteli, ktorý sa volá Victoria alebo aj Victory. Neviem prečo majú takýto názov, lebo to nemá nič spoločné. Možno, že Victoria je po ich Victory. No, takže izba. Klasická izba hotelová. Je to malý stolík, gavčík, veľká postiel, chladnička a tak. Sprcha, veľká sprcha. Chyba tu fén. Ešte, že som sa ostrihal. A tak, a sme na najvyššom poschodí a máme pekný výhľad až do downtownu. Akože pekný výhľad, no. Bývame v takej štvrti, že je tu trošku taký bordel. To sú nejaké stoličky, bojlery a neviem čo rozbité. Ale tam to v ďalkej downtown. A je pekných 28 stupňov. Ale to okno má taký filter, nie je tak žltou vonku. A včera večer sme ešte skočili tu do potraviniek, takých malých 24-ká a kúpili sme si vydatnú svačinku, čínsku polievku. Lebo nevedeli sme, že čo narýchlo. Výborná čínska polievočka a neviem, či som spomínal. Hovoril som o zasúvkach. Včera si to prebehol. Ale iba narýchlo, ne? No a majú tu takéto zasúvky. Keď isté asi majú aj v Británii. No a museli sme si kúpiť aj redukciu. Ale tá redukcia je na všetky typy, ne? Hej. A nebola ani drahá. Redukcia. Stala nejaké... Koľko to vravil? 7 ich. 7 ich. 7 katárskych riálov. Som pozeral, že sú to riály. A 3,85 by malo byť 1 euro. Takže to stalo nejaké 2 eurá. Približne. No a ideme tu na tak, kde sa pozrieť do našej štvrtia a ideme sa najesť, naraňakovať a uvidíme, že čo si dáme. Máš čo dodať? Ešte sa budem pozrieť, teraz tak pojme hore na bazén. Ideme sa pozrieť ešte hore na bazén, v tomto hoteli sa nachádza aj bazén a ešte cenu sme si nepovedali. Cena tohto hotela bola 19 eur na osobu na noc. Čo trošku prekračuje naše limity cestu... Naše štandardy. Naše cestovateľské štandardy, ale tak tentokrát sme trošku zainvestovali. Aj tak to je asi najhlasnejšie obytko tu v dlhe, čo sme našli. My sme pozerali letenky asi 10 dní pred tým, ako sme mali ísť. A vtedy to bolo tak najhlasnejšie. A také najlepšie proste. A asi to bolo aj najhlasnejšie na bookingu celkovo. Potom vlastne, že tam asi boli možno nejaké hostely. Ale akože klasická izba. 19 eur na noc. A trošku je taký ten hotel rozbitejší, no. Taký hlasnejší. Ale má hodnotenie 8. Hm, má hodnotenie 8, ale sú to také, neviem. Také detailíky rozbité. Oni sú podľa mňa majstri vo fotkách. Oni majú úplne brutálne vyšperkované fotky, krásne všetko na hoteli a nič pre hody. Nie? Hej, ale to však je to hlasnejšie. No to sprcha je dobrá. Sprcha je veľká dobrá. A ešte tam dali jedno klasické šamponíky a somarín. Zubnú kevku. A neviem prečo, ale dali nám jeden uderak iba. Jeden malý a jeden veľký. Jednu šalku na kávu, ja keby si mysleli, že tu má prísť jeden človek. Alebo ja neviem. Takže sme to museli zvypítať. Keď si bol tie dve hodiny, vieš, na pasu aj to, ja som bola až na koniec iba ja dojdem. Dobre, to už je to. Takže asi mali dohodu, preto ma nechceli pustiť. Nemali ho dali pripravené jedno miesto, tak volali na zvedisko. No. No a máme tu bazén na teraske. Dobre. Posilka, nikto necvičí. Dobre, jaká je voda? Voda. Príjemná. Ale tak aspoň tu není deň. No. Je bláhatka. Kľúčik a je tam tehla. Keď fúka vietor? Nej. No, máme tu posilku. To je dosť horúco. Pohodičke, ne? Hej. 
Tak chápu, se to. No, uvidíme, či bude čas. A tam žijí taky chodovnější lidi asi. Si veš a pradlo. A půl roky velké parkovisko. No. Bez Pracovná sila. Už vidíme prvé výhledy. To je také bědné, <laughs> ale to je zajímavá budova. Ne? Už spáje v středě, tu je ta velká. To není lepší, jak to ty košice. <laughs> Reklama na košice? <laughs> Tak a toto je náš hud. Máme tu hneď stanicu metra. A tu nás dlhé majú, že vraj. No že vraj, ale je to tak. A je tu nové metro. V roku 2019 bolo otvorené. Je úplne nové. Máme tu takúto vzúvku, takúto zaujímavosť. Doha podľa štatistik je druhé najbezpečnejšie mesto na svete po Abu Dhabi. Abu Dhabi je prvé najbezpečnejšie. Tieto štatistiky môžete nájsť na stránke numbeo.com Tam sú také štatistiky, že ktoré mesta sú bezpečné ohľadom kriminality, niečo, nejaké ceny v mestách a tak podobne. A ďalšia zaujímavosť o Dohe, môže už táto jedna prísť. Čo je bola mňa akože celkom taká zaujímavá, ale dosť akože, že by to ľudia vedeli, že žije tu viacej mužov ako žien. Na jednu ženu pripada 3,4 muža. Prvá výšková budova tu na našej štvrti. No, to je ťa spojená. Tak tu spojde aj stylko, ne? <laughs> Business centra? Hej, sem to tak ešte nepodarilo. Celý, ale nevyšlo. No a dnešný plán je ísť sa pozrieť do... Tam po kope je taký trh, sa to volá sok Vakviv. A je to nejaké trhovisko, ako keby bazar. Mal by tam byť nejaký taký downtown, ale nie je to ten hlavný downtown. Podľa mapy iba sme pozerali, ale ešte si musíme kúpiť sim kartu. Lebo nemáme internet. A zmeniť nejaké peniaze. A zmeniť peniaze. Ale keď chcete zmeniť peniaze, potrebujete mať na to pas pri sebe, no. Aj. Ale asi iba v banke, možno v nejakých zmenárniach netreba. My sme sa boli iba v banke pýtať. A ďalšia pekná budova. A ešte by tam mal byť pri tom trhu, trhovisku aj ďalšie trhovisko so zvieratmi. Zvieratci trhovisko. Majiteľ v Kataru. Jaký vysmiatý je. <laughs> Ten nevečer sú taký sporený na tých fotkách. Majte sa smeje. Vyzerá taký zlatý, nie? Taký sympaťák. Tak to má fusky. Musím Pozrali by sme sa aj, že čo to je za budova, ale nemáme internet. Môžeš to tam pridať. No a ideme na metro teraz. Na novúčičke metro. Sa zviezť nejaké dve zastávky. To zvedáva. Ale vyzerá to zvonku dobre, podľa mňa. Tak ideme na ten Mšereb. Zvyčajne na tých metrách v iných krajinách je oveľa viac ľudí, ne? To nie je nikto. Myslím, že sme dve vlastne ze stávky od centra. Také tri. Od toho Soul Quack Beef. Ale tie sú tu vodnia, ne? Víš, že tu sme krás. Sú také podivné padky. Vodnia to z novotou. Vypadne karta podľa mňa. New travel card. Select quantity. Select up travel card. Tak dve stojí jedna cesta. Tak najmenej za 10, nie? Ty to tu dám? 40. No, máme kartu kupenú, karta stojí 10 a minimum sa nabíť za 10 a jedna cesta by mala sa dve reály. Teraz vám to si ukážu, koľko vám to dať 
balance often. Brahmi je me na zlupu. Majú tiež asi ženské, nie? A mužské vagóny. Tu sú rodinné vagóny. Môže tam ísť iba matka s deťmi asi, nie? A nie, tam môžu ísť rodinné. Aj muž s ženou a s deťmi. A tu môžu ísť iba muži. Či? Všetci? Nie, všetci. Na obrázku sú iba muži. Tak asi všetci. Tu nie môžu ísť. Speciálna vozňa je nejaké luxusnejšie, musíte mať gold kartu, dúba je to bolo tiež tak. Aj drahšie je to, ale som nevidela koľko. Som videl koľko to stále? Nevidel som. No v učičke. Voňa v učke. Jesť zo zeme by sa tu dalo. Ideme sa šmiknúť. Piatok chodí metro až od druhej po obede, do jednej do rána. A inak v podstate iné dny chodí takisto. Sú tam malé rozdiely, hodinku, menej hodinku viac. Desať kadársky realov stojí jedna cesta, keď idete v Gold Clube. Máme aj vlastné obchodíky. A ešte jeden rozdiel, že karta stojí z toho a nie je tak. Hej. Ale tam máš istotu asi, že si stále sadneš a pohodlne si cestuješ. Kelly Gotave do Fialova. No a ideme sa pozrieť teraz do nejakého z Hejrep, ako táto zastávka. Tam je nápis, prečítajte si lobe, ak neviem prečítať. Z Hejrep. Zerep downtown. Tu sa už stavia o veľkom. A neviem, či ideme dobrá. Však si tvrdila, že stavie to máme vysť. Tak ja to tak cítim, ale neviem, či naozaj to tak je. Brutus tie výškové budovy. A pozri, pán je v Karadiasov. Aj tam, tam a kolo, kolo. Tričky? Neviem, ale tak majú tu kolajnice. To je nejaká štvrť futbalová. FIFA World Cup. Tam sú ľudia, tu nemáme ich tam. Tak poďme, to pekne toto vyzerá. Pokoj tu je. Katar 2022. To čo je? Hotel? Či? Byty? To ešte povedať. To sú spoty skateové. A neviem, či by sa tu dalo, nie? Asi. Asi nie. Tak na minútku. A tam vedúci v zelenej bunde by ťa vyhodil. Si pána riadne. To možno býval Ronaldo s Messim. No to je už ten downtown asi, ne? Asi, hej. Bomba. Ale tá električka je kde? Iba golfové vozíky chodia. Sranda, že toto je jedna zastávka metra od tej, kde my bývame a úplne to tu inak vyzerá. Metra? Myslím, že to rovno. Samý sa kuriťak. Pozri, jeden. Tam je ďalšia a vzadu ešte jeden. Vidíš? Kuzáho. No, to je električka. Električka. A še ich šoferuje. A nikto z nej nejde. 
Jaká malička. Ale to je asi iba tu na ne? To bude iba tak nie chodí do okolo. Wow. Ten šofér, ten sa teraz vyšiel. Možno, že si máš ty pošoférovať, kde chceš. A tu je to dlhá quest. To je toto? Asi hej, tak volá sa to quest. Dlhá quest, to sme si pozerali, že je to vnútorný zabavný park. A je to tu na asi, ktorým sa nám mape. Malo by to byť blízko toho, kde my bývame. Ale nie je to tu na, je to inde. Ale tiež som niečo ešte pozeral, že je to nejaké gaming center. Tak možno, že to. Viete si tam zahrať CS-ko. Jedna šestku. Táto štvrť je veľmi taká upravená, luxusná. Tak či sa mi dozme. Je to tu nové proste, to vyzerá dobre, dobre to posobí. Pekné reštiky, podniky. Potom ja si zabudol povedať a drahé. No však jasne, že sú drahé. A možno, že nie sú. Akože sú asi drahšie, ale neviem. Toto som videla aj na tieto fotky, že toto treba navštíviť. Nejdeme ešte tam. No, to poďme tu. No a tu začína ten Solo Guacvi, kde chceme ísť. To bol dnešný hlavný program. A možno, že si kúpime aj nejakého psíka. Predávajú tam aj zvieratá. To minimálne vodu by som si kúpila. Taká zmena, ne? Hej. Úplne, že sú... Toho downtown, ten downtown je tu nohneď, už sme prešli iba cez eskalátor a tu už je historia, historické budovy a vzadu je vrták. Ale sranda, nie? Že jak sa to tu pôjde zmenilo? A je dobre, tu vonia. To v Turecku sa s nami bude vyliesť. Teraz sa dostriha vlogy z Turecka, tak ešte, aby si nezabudol. Treba si pripomenúť kebabík. Ale nič som si nezisťoval o týchto miestach, nemám ani internet. To sa mi tu páči, má sa dobrú atmosku a pojšie vidno, také terasky. A tu už je dosť ľudí. Víkend cashew nad, to je pre teba. Kúra z cashew. 45. To je 13 eur, ani nie. Hello. Just looking, thank you. 45. Yeah, maybe later. Hermes? Thank you. Bye. 13 eur. No však taká normálna cena reštikova. Ale tu je celkom fulka, ne? No. Irácká reštika. Dalo by som si ten arabský chlieb. Dobre tu vyzerajú tie reštiky, ne? Aj. Ja som si myslel, že to bude taký trh starý. Ale možno, že bude aj ďalej. Palec. Čo to znamená? To znamená, že nezabudnite zanechať like pod týmto videom. A to máš ho pošúchať a sa ti splní niečo, alebo také a prinesú si to šťastie? Aj, a tam je dosť ošúchaný dole. Palčisko. Nevieme, čo to znamená. Treba si im kartu, aby sme sa to zvedeli. Turký štán, tunik, neviem čo to je. Čo tu máš tu na obraz? Ja viem, ale neviem čo to je za jedlo, nepočul som ešte o tom. A vyzerá to dobré. Koľko to stojí? 15. To nie je veľa. Necelá štúra. 3,50. Ale tak ja nie som hladný. Ale dal by som si no, kebyže tu sme. Kebyže som hladný. Vidíš, tam mám mesko? Aj, takú zeleninu pre mňa tam dáva. No, tak díky. Náš toho kebabu. Ale po mňa to môže byť dobré, keď na tej plán vidíte, kde tak robí. To by som vyskúšal. Pôjdeme, ale tu je vrták. Táto budova sa volá Alfanar. Neviem presne, čo to je. Nemáme internet. Neštudovali sme si. Chci dať kérku? Mhm. 
Boli sme si kúpiť vodu tu na potravinách a nás najprv spýtala, či sa zaplatí kartou, povedal, že sa dá. Tak si zobrala túto jednu vodičku a povedal nakoniec, že nemáme platiť, že to je, je zadarmo, za lebo asi sa mu to neoplatí cez terminál mm. s kartou. A inak to stálo tú jednu ich korunu. No. 26 centov. Co vidíš, som mohla do, do, zobrať tú jednu korunu. Ale si. Ideme to do tej uličky, tam bolo veľa ľudí. Ideme. No ale prvýkrát som dostala potravy na niečo zadarmo. <laughs> Zlaté. A ešte tu na tejto krajine. To je milé. Za jednu korunku. No. Poďme do, do útrop. Tu na tato vedľa. Bo veci zvuky. Mircov. Taký vodobný trh, jak Grand Bazaar, ne? V Istambule. Ale mám pocit, že tu je tak menej rušno ako na ostatných trhoch, kde sme boli. Nekričia tu tak ľudia po nás. To aj. No, ktorého si má Lukas mi zase? Takého? Takého, no. Takého, ale menšieho. Ale by som ešte pridal zo 20 do jednej klietky. Malo ich tam je. A tie sú zlaté, ne? A kde sú tie klietky? Neviem, to som videl na fotkách iba. Ale ideme asi tam, ne? Nie, 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 Neviem, čo môžeme ísť do vnútra to čiži. Radšej to nie je to. Čiži ti nič to. Mhm. Hej, Vali. Hej, Vali. Hej, Vali. Hej, Vali. Hej, Vali. Hej, Vali. Hej, to je strašné, čo to sú veľké psy. Ani kyslečky nie je. No, to je kto musí byť. No. Aké zlaté. Pozri. On by išiel s nami. To je veľmi veľký. Vidíš, on prosí o pomoc. Tak ešte nejaká. Aj mám jednu, aj mám jednu. Aj Na koľko ich tam je? Tam tej kvietke. A smrdí tu. A tu mali až 40. Ideme tam cez trhe ešte, alebo po vonku? Ideme cez trhe. Čiže sme dajčeky tu varia? Andulky a tak? Prešli sme sa po zvierácom trhu. Veľký zverimek, otvorený. A tu na druhej strane vidno downtown. Vidíme ho aj z okna, ale tu je na neho pekný výhľad. Ideme sa pozrieť k tej perle. Tam pri vode je monument Perly a tam je voda, nie? To bude vidno, to bude taká promenáda, to bude pekná. Čiže dneska vlastne prejdeme tie... Či chceme ísť ešte tam? Jak chceš. Poďme ešte na trh, a keď sa zotmie, tak pôjdeme sa tu pozrieť. Šlapky? Tak nebudem ich teraz nosiť. Neviem, či tu funguje tiež systém taký, že ti povedz 20 eur a potom si zjednávať. 
Baju kita di bawah. Klasický bazarik. Mm-hmm. Ale to no nemáš, že? Také fejky. Mm-hmm. To možno nemôžu mať. To máš veci proste. To je mi sympatickejšie. To bolo na môj duka, ne? Originálnejšie. Všade sa mi palacinky. <laughs> Palacinkáreň. Otvorená palacinkáreň. Otvorená palacinkáreň. No, aj slané. Dáme jedno? Sme si mohli tak teraz nie. Potom takedy. Ja vôbec nie som hladný. Ale potom takedy si dáme. To nie je ani také drahé. Koľko to stojí? Nie, tam cena. No to poďme tak to bude stojí, ak tam nie je nejaké 2 euro. Aha, neverím, že tu ani nájdeme si kartu. Aj nejaký hábyk vo mne, tak to bude už chladno. Prešli sme sa trošku po tom trhu, a.k.a. tržnici a musíme nájsť tú SIM kartu. Pýtali sme sa nejakých policajtov a vraveli, že niekde v tom supermarkete sa dá kúpiť. Že hoci kde. Takže musíme to nájsť. Tak jak v Dubaji majú tu tiež klimatizované zastávky na autobus. Ale toto nefunguje, tu nie je tak chladno. Možno, že teraz večer nefungujú, keď nie je až tak teplo. Máme tu už tmu a tak dnes nám rozsvicujú všetky výškové budovy a hotely. To sú také nejaké tiež šatriky. A to je pumpa. Potraviny, nie. Šatriky. Sim karta sa nekupuje. Boli sme sa pýtať, stojí sim karta 8 GB nejakých 70. Ale boli sme vybrať peniaze, ale sme sa vrátili a povedal, že treba ešte k tomu pas. Takže ku kúpe. Ktorý my nemáme. Ktorý nemáme. Máme pas na hoteli, takže nakoniec sme nekúpili. Aha, to je vrták. Blízka. Alfanár. Chceli sme ešte zmeniť peniaze, ani to sa nedá v banke. Zmenári sa možno dá, ale zmenári sme nevideli. V jednej sme boli, ale bola tam dlhá rada, takže sme nám to nechcelo stať. Ale v banke vám treba takisto pas. A čo som tým chcel povedať? My máme vyberať sa peniaze kvôli tomu a boh vie akým poplatkom, ale aj tak nemáme. A no, proste nám všetko treba pas. A kúpu si karty aj na zmenu peniazy. Takže nemáme ani jedno, máme akurát peniaze z bankomatu, ale nevieme s akým poplatkom. Za ktoré sme si kúpili kolu. Količku. No a ideme sa potrieť na mrakodrapy. A už máme pekný výhľad na mrakodrapy rozsvietené na druhej strane. Ako sa volá táto promenáda? Korniče. <laughs> Aká je dlhá? 7 km. Presne tak. <laughs> Táto promenáda sa tiahne skoro po celom pobreží dohy. Pekný párčik. A tu je známy monument Perly. Tamto v diálke je Múzeum islandského umenia. Je to tiež taká zaujímavá budova. Taká kocka tá hranatá. A tu no už máme pekný výhľad na mrakodrapy a mňa vôbec nevidno, takže to otočím. A zaujímavá vec sa vie, že najvyššia budova v dlhé sa nenachádza medzi týmito mrakodrapy. A kde sú tie zvyšné mrakodrapy? Neviem presne, ale to sú dve také nejaké väže, ktoré sú najvyššie momentálne, majú nejakých 301 metrov. A z týchto mrakodrapov som pozeral, že jedna sa volá Doha Tower a to je tá s, tý, s tým takým špicom, tá oranžová. Tato. Ale je to pecka, takto rozsvietené mrakodrapy večer. Je to podľa mňa krajšia ak cez deň. Čo si o tom myslíš? Vyzerá to brutálne. A som prekvapený, že tu nikto není do koby. No. Úplne zo pár ľudí. Ale možno, že budú na tej korniče, na tej promenade. Tam bude asi viacej ľudí teraz večer. Ale je to bomba. A tamto vzadu za downtownom, tam sa nachádza, co to volá, že The Pearl, to je ten nejaký ako keby vybudovaný poloostrov z tváre Perly, tam vzadu, kde sú tie svetla. No dobre, pozerali sme si výhľad na mrakodrapy, na downtown a my už ideme naspäť na obytko. Ale dnešný zajtra deň nám, pokračujeme. Dnešný deň sa nám končí a chceme sa ospravedlniť všetkým, ktorí očakávali väčšie informácie.
Bez internetu ťažko. No, sme prišli neskoro, až, neskoro večer na obytko, večer ráno, o 5 ráno a sme spali do 2. A nemali sme internet, nemali sme data, takže sme si nestihli pozerať nejaké veci. Tak sme sa išli iba tak spontánne pozrieť do mesta. Tak na budúce to snad bude lepšie s informáciami. Dobrú noc, vidíme sa zajtra. Vidíme sa pri ďalšom videjku.